ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் அன்பானவர்களே எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நல்லா இருக்கணும் நன்றாய் இருப்பதற்காகவே இந்த வார்த்தைகள் பேசப்படுகிறது ஆண்டவர் இப்போதும் நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார் வாழ்வழிக்கும் வாக்குதத்தம் என்ற எமது நிகழ்ச்சியை நீங்க தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற உங்களை கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக தேவனுடைய வார்த்தை தான் நமக்கு நல்ல வாழ்வை கொடுக்கிறது ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கை வனாந்திரமாக இருக்கும் போது இந்த வார்த்தை கிடைத்தவுடன் நம்முடைய வாழ்க்கை வயல்வெளியாக மாறுகிறது ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு புலம்பலாக இருந்தால் இந்த வார்த்தை கிடைத்தவுடனே நம்முடைய வாழ்க்கை ஆனந்த கழிப்புள்ளதாக மாறுகிறது ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கை துக்ககரமாக இருந்தால் இந்த வார்த்தை கிடைத்தவுடனே அந்த துக்கம் சந்தோஷமை மாறுகிறது ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கை சிறையை போல இருந்தால் சிறைப்பட்ட நிலையை போல இருந்தால் இந்த வார்த்தை கிடைத்தவுடனே ஒரு சிங்காரமான வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்கிறது சிறுமையான எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை கிடைத்து விட்டால் நம்மை பிரபுக்களோடு ராஜாக்களோடு தேவன் அமர பண்ணுகிறார் அப்படித்தான் கத்தருடைய வார்த்தையை நாம் பெற்றுக் கொள்கிற போது அந்த வார்த்தையை நம்மை ஊக்கப்படுத்துகிறது நம்மை பலப்படுத்துகிறது நம்மை ஆசிர்வதித்து உயர்த்துகிறது இந்த அருமையான நாளிலே தெய்வீக வார்த்தைகள் உங்களுக்காக உங்களை பலப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் தேவனுடைய வாக்குதத்தின் வசனம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிச்சயமாக அலங்கரிக்கும் ஆசிர்வதிக்கும் உயர்த்தும் இந்த நாளுக்கான வாக்குதத்தம் என்ன ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வாக்குதத்தமாக இது தோணலாம் ஆனால் இந்த வார்த்தையில் ஒரு வலிமை உண்டு அது என்ன வாக்குதத்தம் என்று கேட்டால் நூற்றி இரண்டாவது சங்கீதம் பதினாறாவது வசனம் திக்கட்டவர்களுடைய ஜபத்தை அலட்சியம் பண்ணாமல் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார் திக்கட்டவர்களுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் அலட்சியம் பண்ணுவதில்லை அவருடைய ஜபங்களை கத்தர் அங்கீகரிக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கை திக்கட்டு போய் இருக்கலாம் கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருக்கலாம் சிறுமையான எளிமையானுடைய ஜபத்தை அவர் அலட்சியப்படுத்துவதில்லை என்று மற்றிடத்தில் வாசிக்கின்றோம் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சில வெளி தேசங்களுக்கு நாம் செல்லும் போது கடவுச்சீட்டை வைத்து கொண்டு விசா பெறுவதற்கு நாம் அப்ளை பண்ணுறோம் விண்ணப்பிக்கின்றோம் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரித்து விட்டால் நமக்கு வரக்கூடிய சந்தோஷம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக நானும் என்னுடைய மனைவியும் அமெரிக்க தேசத்திற்கு செல்வதற்காக விசாவிற்கு விண்ணப்பித்திருந்தோம் அந்த இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க எங்களுக்கு முன்னே இருந்தவர் அவருக்கு விசா மறுக்கப்பட்டு விட்டது ரெஜெக்ட் பண்ணிவிட்டார்கள் நான் யோசித்தேன் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் நம்மையும் ரிஜெக்ட் பண்ணி விடுவார்களோ நம்முடைய விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா அங்கீகரிக்கப்படுமா அல்லது நிராகரிக்கப்படுமா நானுடைய மனைவியும் சற்று தயக்கத்தோடும் சந்தேகத்தோடும் நின்று கொண்டிருந்தோம் ஆனால் ஆண்டவருடைய பெரிய கிருபை எங்களுடைய விண்ணப்பத்தை அந்த விசா அதிகாரி ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய அதிகாரி அந்த அமெரிக்கன் எங்களுடைய அந்த விண்ணப்பத்தை அங்கீகரித்தார்கள் அவ்வளவு சந்தோஷம் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி எப்பா நம்முடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு விட்டது என்ற ஒரு மகிழ்ச்சி விசாவும் கிடைத்தது அன்பு தெய்வத்தினுடைய மக்களே நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பேன் என்று சொல்கிறார் எத்தனையோ ஜபங்களுக்கு பதில் இல்லை இல்லை ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்கலையா என் ஜபத்திற்கு அவர் பதில் கொடுக்கலையா மௌனமாகவே இருக்கிறாரே என் ஜபத்தை அவர் நிராகரிச்சிட்டாரா என் விண்ணப்பத்தை அவர் கேட்க மறுக்கிறாரா இந்த சந்தேகமெல்லாம் நம்முடைய மனசுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குதுல்ல அன்பிற்குரியவர்களே நம்முடைய மனதின் சந்தேகங்கள் நம்முடைய உள்ளத்தின் வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் இதுவரை உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு பதில் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் உங்களுடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கான சரியான ஆன்சர் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் பெரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாளில் ஆண்டவர் உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்குரிய அந்த பதிலை கொடுக்க போகிறார் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை அவர் அங்கீகரிக்க போகிறார் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் இந்த செய்திக்கு பிறகு நீங்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் முணங்கால் படியிட்டு உங்களுடைய பிரச்சனைகளை குறித்து உங்களுடைய கஷ்டங்களை குறித்து உங்களுடைய பாடுகளை குறித்து தேவாதி தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்யுங்கள் அப்படி விண்ணப்பம் செய்கிற போது தேவனாய் கத்த ஜபத்தை கேட்கிறவர் உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு பதில் கொடுத்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆம் என கண்பானவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நடக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தை கத்தர் செய்வார் ஆண்டவருடைய வளமை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படும் ஆண்டவர் 
நிச்சயமாக உங்களுடைய ஜபத்திற்கு பதில் கொடுத்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இந்த செய்தியை முல்லா முழுவதுமாக கவனிங்க ஒரு நாளை இந்த விஷயங்களை நான் சொல்ல போகிறேன் அதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதை அந்த அந்த காரியங்களை சொல்லி நீங்கள் அதன் பிறகு உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை ஆண்டோடத்தில் சொல்லுங்கள் ஆண்டோடைய நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்கள் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படும் உங்கள் விண்ணப்பத்தை கத்தர் நிராகரிக்க மாட்டார் உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு ஆச்சரியமான பதிலை கத்தர் கொடுப்பார் மறந்து போகாதிருங்கள் ஆகவே நம்பிக்கையோடு இந்த இறை வார்த்தையை நீங்கள் கேட்கலாம் நம்முடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் கேட்கின்றார் நம்முடைய மன்றாட்டை ஆண்டவர் கேட்கின்றார் ஒரே ஒரு சின்ன ஜபம் போதும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நடந்துவிடும் மிகப்பெரிய அற்புதங்கள் நடந்துவிடும் தேவன் நம்முடைய ஜபத்திற்கு ஆச்சரியமான பதிலை தருவார் என்னுடைய தாயார் ஒரு தென்னிந்திய திருச்சபை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் மிக ஆழமாக ஜபிக்கிறவர்கள் ஜப அனுபவம் கொண்டவர்கள் என்று நான் சொல்ல முடியாது ஆனால் நல்ல பக்தியுள்ள ஒரு தாய் அவர்கள் ஜெபிப்பார்கள் அந்தரங்கமாக ஜெபிப்பார்கள் காரணம் என்னுடைய தந்தை கடவுள் மறுப்பு கொள்கையாளர் திராவிட கழகத்தை சார்ந்தவர் மிக தீவிரமான தமிழ் பற்றாளர் அரசியல் ஈடுபாடு உடையவர் ஆர்வம் உடையவர் ஆக இறை நம்பிக்கை அற்றவர்களாகவே நாங்கள் வளர்க்கப்பட்டோம் என் தாயும் கூட என்னுடைய தகப்பனாருக்காக தன்னுடைய இறை நம்பிக்கையை பக்தியை தனக்குள்ளே அவர்கள் பூட்டி வைத்து கொண்டார்கள் ரொம்பவும் வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க ஆனால் அவர்கள் எந்த விக்கிரகத்தையும் வழிபடுவதில்லை தேவாதி தேவன் மேல் இறை பக்தி உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுக்கு வயிற்றில் ஒரு பிரச்சனை வந்தது கேன்சர் ஸ்டமக் கேன்சர் மருத்துவமனையில் காண்பித்தார் மிஷன் ஹாஸ்பிட்டலில் அவர்களுக்கு மருத்துவம் செய்யப்பட்டது ஆனால் சுகம் கிடைக்கவில்லை சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார்கள் அங்கே சிகிச்சைக்கு பிறகு டாக்டர்கள் கொண்டு கொண்டு போய்விடுங்கள் இந்த வியாதிகளுக்கு முற்றிவிட்டது இனி காப்பாற்ற முடியாது சில தினங்களோ சில வாரங்களோ தான் உயிரோடு இருப்பார்கள் என்று சொல்ல என்னுடைய சகோதரன்மார் என்னுடைய தாயை திரும்ப எங்களுடைய கிராமத்திற்கு கொண்டு வந்தார்கள் என் தாயார் மரணத்தின் நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு நாள் காலையில் என்னுடைய தாயார் அவர்கள் அருகில் என்னை அழைத்தார்கள் சில ஆலோசனைகளை சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் என்னுடைய கையை இறுக பிடித்து கொண்டு கண்ணை மூடினார்கள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்ததை நான் கவனித்தேன் என் கண்களிலும் கண்ணீர் அது அவர்கள் எனக்காக செய்த ஜபம் என்று அப்பொழுது எனக்கு தெரியவில்லை அவருடைய உதடுகள் துடித்தன அவர்கள் ஏதோ சொல்வது எனக்கு புரிகிறது கண்களை இருக்க மூடிக்கொண்டிருந்த போது அவர் கண்களிலிருந்து சில கண்ணீர் தொழிகள் என் கையை பிடித்தபடி அவர்கள் ஜபித்திருக்க வேண்டும் என்று நான் இப்பொழுது யூகிக்கிறேன் அவர்கள் செய்த அந்த ஜபம் சில வருடங்களில் அவர்கள் என்னுடைய பதிமூணாவது வயதில் மறித்தார்கள் நான் பதினாறாவது வயதினுடைய இறுதியில் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன் என் தாய் கடைசி நேரத்தில் சாக போகிற கடைசி நேரத்தில் ஐயோ என் பிள்ளையை நான் விட்டுட்டு போகிறனே நான் எட்டாவது மகன் என்னுடைய வீட்டில் என் தாய்க்கு அந்த எண்ணம் வந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் அந்த பாரத்தோடு என் கரங்களை பிடித்திருந்தார்கள் அதன் பிறகு யாரிடத்தில் பேசவில்லை அவர்கள் கத்துடைய சமூகத்துக்கு போயிட்டாங்க என் தாய் கடைசி நிமிஷ நேரத்தில் செய்த அந்த பிரார்த்தனை அந்த ஜபம் என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நம்முடைய தேவன் ஜபத்தை தள்ள மாட்டார் ஜபியுங்கள் தொடர்ந்து ஜபியுங்கள் விடாப்படியாக ஜபியுங்கள் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய ஆசிர்வாதத்தை தருவார் உங்களுடைய ஜபத்தை அவர் அங்கீகரிப்பார் உடைய விண்ணப்பத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் உடைய வாழ்க்கையில் தலைகளான மாற்றங்கள் நடக்கும் என்பானவர்களே ஆகவே என்னுடைய ஜபத்தை ஆண்டவர் நிராகரிச்சிட்டாரேன்னு கவலைப்படுறவங்களுக்கு தான் நான் பேசுகிறேன் எவ்வளவு ஜபம் பண்ணிட்டேன் பிரதர் ஒரு பதிலும் கிடைக்கலேன்னு நினைக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு தான் நான் பேசுகிறேன் ஜபம் ஒரு நாளும் வீண் போகாது ப்ரேயர் பண்ணுங்க ஆனால் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லித்தாகணும் இந்த விண்ணப்பத்தை கத்தர் அங்கீகரிக்கணும்னா சில காரியங்களை நாம் கவனிக்கணும் முதலாவது நாம் தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும் யாரெல்லாம் ஆண்டவரை தொழுது கொள்கிறாங்களோ தொழுது கொள்வது என்பது நாம் நம்முடைய தேவைகளுக்காக விண்ணப்பம் செய்வதற்குதாக அவரை நோக்கி கையெடுப்பது அவரை ஆராதனை செய்வது அவருக்கு மகிமையை கொண்டு வருவது அவருடைய புண்ணிய நாமத்தை சொல்வது அதன் பிறகு உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை வைங்க விண்ணப்பத்தை ஆண்டவர் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது நீங்கள் அவரை தொழுகை செய்கிறவர்களாக இருங்கள் நிறைய பேர் 
வெறும் அற்புதத்துக்காக மாத்திரம் கடவுள்கிட்ட விண்ணப்பம் வைக்கிறாங்க நீங்கள் போய் ஜோ மன்ற இடத்துல போய் பாருங்கள் சில மக்கள் என்ன ஜபிக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு அருள் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா அவங்க எல்லாம் பாருங்கள் மளிகை கடையில் லிஸ்ட்டு போட்டு திங்ஸ் எல்லாம் வாங்குறது லிஸ்ட்டு போட்டு வைக்கிறாங்க அது மாதிரி வரிசையாக எனக்கு இது வேணும் அதுக்கு எனக்கு அது வேணும் என் பிள்ளைக்கு அதை நீ செய்யணும் எங்கள் கணவருக்கு அதை செய்யணும் என் மகனுக்கு அதை செய்யணும் மகளுக்கு அதை செய்யணும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே போட்டுகிட்டு இருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் அவன்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருக்கிறது கேட்குறது தப்பு இல்லை கேளுங்க ஆனால் முதலாவது அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள் முதலாவது அவருடைய நாமத்தை சங்கித்தனம் பண்ணுங்கள் அவருடைய நாமத்தை நோக்கி கையெடுங்கள் ஆண்டவரை தொழுது கொள்வது முதலாவது முக்கியம் அவரை தொழுது கொள்வது அவரை ஆராதனை செய்வது அவரை போற்றுவது அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே தேவனை தொழுது கொள்ளுங்கள் தேவனை தொழுது கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் உங்களுடைய தொழுகையை அங்கீகரித்து உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் சகரியா புத்தகம் பதிமூன்று ஒன்பது அந்த மூன்றாம் பங்கை நான் அக்னிக்குட்பட பண்ணி வெளியை உருக்குகிறது போல அவர்களை உருக்கி பொன்னை புடமிடுகிறது போல அவர்களை புடமிடுவேன் அவர்கள் என் நாமத்தை தொழுது கொள்வார்கள் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன் அது என் ஜனம் என்று நான் சொல்லுவேன் கர்த்தரின் தேவன் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பேன் எப்போது அவரை தொழுது கொள்ளும் போது நீங்கள் அவரை தொழுது கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தால் உடைய விண்ணப்பத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் உடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படும் உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் தொழுகிறீர்களா ஆண்டவரை தொழுது கொள்கிறீர்களா அவருடைய நாமத்தை சங்கித்தனம் பண்ணுகிறீர்களா அவரை புகழ்கிறீர்களா அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் காணானிய பெண்மணி வெறும் விண்ணப்பத்தை வைக்கிறாள் என் மகளுக்கு பிசாசு பிடிச்சிருக்கு அவளுக்கு தேவை அற்புதம் தான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்னா இவள் தன்னை ஆராதனை செய்ய வேண்டும் தன்னை தொழுது கொள்ள வேண்டும் தன்னை பின்பற்ற வேண்டும் உண்மையா எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாம தன்னை பின்பற்றி என்னுடைய குமாரத்தையே மாறணும்ன்றது தான் ஆண்டருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆனால் இவ்வளோ வெறும் அற்புதத்துக்காக மாத்திரம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டே இருந்தால் ஆகவே தான் அவருடைய விண்ணப்பம் கேட்கவில்லை முதலாவது நீங்கள் அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள் அவருக்கும் உங்களுக்குமான அந்த தொடர்பை உறுதிப்படுத்துங்கள் அதை செய்யாம எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டுட்டே இருக்கிறது அவ்வளோ நல்லா இல்லை எடுத்தவுடன விண்ணப்பத்தை மாத்திர வைத்துக் கொண்டிராமல் முதலாவது கத்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது பாவங்களை அறிக்கையிட்டு தேவனுக்கு நமக்குமான அந்த தடைகளை உடைச்சு சரி பண்ணிடணும் அப்போதான் விண்ணப்பம் கேட்கப்படும் தானியல் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இப்போது நீங்கள் தேவனே நீர் உமது அடியானுடைய விண்ணப்பத்தையும் அவனுடைய கெஞ்சுதலையும் கேட்டு பாழாய் கிடக்கிற உம்முடைய பரிசு ஸ்தலத்தின் மேல் ஆண்டவரின் நிமித்தமும் உமது முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும் உடைய அடியானின் விண்ணப்பத்தை கேளும் இந்த விண்ணப்பம் கேட்கப்படுவதற்கு அவன் என்ன செய்கிறான் என்பதை பின் உள்ள வசனங்கள் சொல்லுகின்றன வசனம் இருபது இப்படி நான் சொல்லி ஜபம் பண்ணி என் பாவத்தையும் என் ஜனமாகி இஸ்ரேவேலின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டு என் தேவனுடைய பரிசுத்த பருவதத்துக்காக என் விண்ணப்பத்தை என் தேவனாகிய கத்தருக்கு முன்பாக செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் பாவத்தை அறிக்கையிட்டு விண்ணப்பத்தை செலுத்தினான் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுவ வேண்டும் என்று சொன்னால் பாவங்கள் அறிக்கையிடப்பட வேண்டும் பாவம் மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டு பிறகு தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்கிற செய்தால் என கண்பானவர்களே நம்முடைய விண்ணப்பத்திற்கு அவர் பதில் கொடுப்பார் விண்ணப்பத்தை அவர் அங்கீகரித்து நமக்கு அற்புதம் செய்வார் பாவங்களை அறிக்கையிடுகிறோமா சங்கீதம் அறுபத்தாறு பதினெட்டு சொல்லுகிறது என் இருதயத்தில் அக்கிரம சிந்தை கொண்டிருந்தனால் ஆண்டவர் எனக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார் செவி கொடார் என் இருதயத்தில் அக்கிரம சிந்தை என் மனசில் ஒரு சிந்த அக்கிரம சிந்தை இருக்குது தேவன் அந்த அக்கிரம சிந்தையோடு இருந்தால் என்னுடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்க மாட்டார் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஏசாயம் ரெண்டு சொல்லுகிறது உங்கள் அக்கிரமங்களை உங்களுக்கு உங்கள் தேவனுக்கு நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்கிட்டு உங்கள் பாவங்களை அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடி அவருடைய முகத்தை மறைக்கிறது என்று அந்த வசனம் சொல்லுங்கள் ஆகவே பாவத்தை அறிக்கையிட்டு விண்ணப்பம் செய்கிற போது அந்த விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படும் ஏசாயா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் இப்படி அந்த வார்த்தை சொல்கிறது கத்தர் எய்தியரை வாதையினால் அடிப்பார் அடித்து குணமாக்குவார் அவர்கள் கத்திரிடத்தில் மனம் திரும்புவார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்டு அவர்களை குணமாக்குவார் மனம் திரும்புவார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பார் பாவத்தை விட்டுவிட்டு மனம் திரும்பி தேவனை நோக்கி பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் அன்பானவர்களே அவனுடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பும் போது பாவத்தை தொலைத்து விடுகிற போது தேவன் நம்முடைய விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிக்கிறார் இரண்டாவது 
மூன்றாவது நமக்கும் தேவனுக்குமான அந்த உத்தமமான உறவை குறித்து ஆண்டவருக்கு நினைவுபடுத்தி ஜபிக்கிற போது அவர் நம்முடைய விண்ணப்பத்தை கேட்கிறார் இசைக்கிய ராஜாவிற்கு ஆயுஷ் நாட்கள் முடிகிறது உன் வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்து என்று ஏசையா திற்கதரிசி சொல்லிவிட்டு அவன் முற்றத்தில் போய்க் கொண்டிருக்கிற பாதி முற்றத்தில் போய்க் கொண்டிருக்கிற போது எசைக்கிய சுவர்ப்புறமாக திரும்பி நான் எவ்வளவு உண்மையா உத்தமமாக இருந்தேன் என்பதை நினைத்தருளும் என்று வேண்டுதல் செய்தான் இது எசையா முப்பத்தெட்டாம் அதிகாரம் வசனம் மூன்று வசனம் ஐந்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தன் தான் ஆண்டவரை உண்மையாய் பின்பற்றினதை ஆண்டவிடத்தில் நினைவுபடுத்தி வேண்டுகிறான் ஆண்டவர் எவ்வளவு உண்மையா இருந்த ஏன் என்னுடைய ஆயுசு நாளை எடுத்துக்கிறீங்க குறைச்சிட்டீங்களே என்னுடைய ஆயுசு அவ்வளவுதானா நான் எவ்வளவு உண்மை உத்தமமாக இருந்தேன் என்று தனக்கும் தேவனுக்குமான அந்த நல்ல ஆவிக்குரிய உறவை ஞாபகப்படுத்தி வேண்டுதல் செய்கிறான் உன்னுடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு நீங்க சில உங்களுடைய ஆவிக்குரிய அந்த யுக்திகளை அல்லது ஆவிக்குரிய விஷயங்களை நீங்க பிடித்து கொண்டு கிளைம் பண்ணலாம் பிடித்து கொண்டு ஜபிக்கலாம் விண்ணப்பிக்கலாம் ஆண்டவரே நீ இப்படி சொல்லியிருக்கிறீரே வாக்கு தத்தங்களை பிடித்து கொண்டு ஜபிப்பது தேவனுடைய வார்த்தைகளை பிடித்து கொண்டு ஜபம் பண்ணுவது அதை செய்யும் பொழுது ஆண்டவருடைய விண்ணப்பத்தை கேட்கிறார் எசைக்க ராஜா அதை செய்தான் ஆண்டவரே என்னை கண் நோக்கி பாருப்பா உண்மையா எப்படி இருந்த எப்படி மன உண்மையா உத்தமமா இருந்த என்பதை நினைச்சுக்கோங்க இந்த ஜபத்தை அவர் அவர் சேரெடுத்த உடனே பாதி முற்றத்தில் போயிட்டு இருந்த ஏசையா விட்டது கத்தர் சொல்றார் போ திரும்பி போ உன் ஆயுசு நாட்டில் பதினஞ்சு வருஷம் கூட்டி கொடுப்பேன்னு சொல்லு என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு நம்முடைய நீதியை ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லலாம் நம்முடைய உண்மையை ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லலாம் ஆண்டவரே நீங்க சொன்னபடி நடந்திருக்க ஆண்டவரே நீங்க விரும்பினபடி வாழ்ற ஆண்டவரே அதை ஞாபகப்படுத்தும் போது தேவன் மறந்து விடக்கூடிய தேவன் அல்ல அவர் எல்லாத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சிருப்பார் ஆனால் நீங்கள் அந்த விடயங்களை சொல்லும் போது அவருடைய மனம் சந்தோஷப்படுகிறது உங்களுக்காக இறங்குகிறார் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை அவர் அங்கீகரித்து உங்களுக்கு அற்புதம் செய்கிறார் நீங்கள் எதற்காக விண்ணப்பம் செய்கிறீர்களோ அன்றவருடைய சிறுமையை கண் நோக்கி பாரோம் அப்படின்னு கேட்டால் கூட உடனே விண்ணப்பத்துக்கு பதில் கிடைக்கிது எவ்வளவா நெருக்கப்படுற என்பதை நினைச்சுக்கங்கப்பான்னு சொல்லும் போது ஆண்டவருடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு அற்புதம் செய்கிறார் ஆக நம்முடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு முதலாவது அவரை தொழுது கொள்வது அவசியம் இரண்டாவது பாவத்தை அறிக்கையிட்டு மனம் திரும்புவது அவசியம் மூன்றாவது நம்முடைய உத்தமத்தை நம்முடைய உண்மையை பரிசுத்த வாழ்க்கையை தேவனிடத்தில் சொல்லி கையெடுப்பது மிக முக்கியம் நான்காவது தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்தி மன்றாடும் போது அவர் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிக்கிறார் உங்களை கத்தருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் தாழ்த்தி ஜபம் பண்ணும் போதெல்லாம் தேவனுடைய அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தேவன் தம்முடைய அங்கீகாரத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார் அன்பிற்குரியவர்களே ஆண்டவருடைய அங்கீகாரம் உங்களுக்கு வேண்டுமா கத்தருடைய அங்கீகாரம் உங்களுக்கு தேவையா உங்களை தாழ்த்துங்க ஒரு அருமையான ராஜாவை குறித்து நாம் பழைய பாட்டில் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு நாளாக முப்பத்தி நான்கு இருபத்தி ஏழு யோசியா ராஜாவை குறித்த வசனம் சொல்லுகிறது இந்த ஸ்தலத்திற்கும் அதன் குடிகளுக்கும் விரோதமாய் தேவன் சொன்ன அவருடைய வார்த்தைகளை நீ கேட்கையில் உன் இருதயம் இழகி எனக்கு முன்பாக நீ உன்னை தாழ்த்தி எனக்கு முன்பாக பணிந்து உன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு எனக்கு முன்பாக அழுதபடியினால் நானும் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் யோசியராஜாவுடைய விண்ணப்பத்தை கத்தர் கேட்டார்னா அவன் தன்னை தாழ்த்துனா அவன் தன்னை தாழ்த்தி விண்ணப்பம் செய்தான் எப் எந்த மட்டும் தன்னை தாழ்த்த முடியும் அந்த அளவுக்கு தன்னை தாழ்த்தி ஆண்டுடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் செய்தான் அவருடைய விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கத்தர் கேட்டார் யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ த ஹம்பிள் ஸ்பிரிட் யாருக்கு இருக்குதோ த போவர் அண்ட் ஸ்பிரிட் யாருக்கு இருக்குதோ தாழ்மையின் அந்த அந்த தன்மையை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களுக்கு அவர்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு தேவன் ஆச்சரியமான பதிலை கொடுக்கிறார் உங்களுடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமானால் எனது அருமை சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் உங்களை தாழ்த்துங்கள் கத்தருடைய சமூகத்தில் அழுது மன்றாடுங்கள் ஆண்டவரே என் மேல இறக்க மாறுப்பா என்று தாழ்த்துங்கள் உங்களை தாழ்த்துங்கள் தாழ்த்தி ஜபிக்கிற 
ஒவ்வொரு மனிதனுடைய அந்த விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது பரிசையன் தன்னுடைய நீதிகளை சொல்லி விண்ணப்பித்தான் ஆனால் ஆயக்காரனும் தன்னை தாழ்த்தி மன்றாடினான் தன்னை தாழ்த்தி மன்றாடினான் அவனுடைய விண்ணப்பத்தை அவனுடைய பிரார்த்தனை கத்திர அங்கீகரித்தார் அவனை கத்திர அங்கீகரித்தார் பரிசையனை தேவன் அங்கீகரிக்கவில்லை இந்த ஆயக்காரனை கத்தர் அங்கீகரித்தார் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படாமல் போகிற காரணம் அகந்தை பெருமை துணிகரம் அதுக்கு மாறாக உங்களை தாழ்த்தி பாருங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து பாருங்கள் உங்களுடைய எல்லா ஜபத்திற்கும் விண்ணப்பத்திற்கும் பதில் கிடைக்கும் எத்தனை நிமிஷம் இருக்கு ஐந்தாவதாக தேவனுடைய அளவிட முடியாத கிருபைய நினைவூர்ந்து விண்ணப்பிப்பது நீங்க சும்மா விண்ணப்பிக்காம அவருடைய கிருபையினால அந்த கிருபையை நினைச்சிட்டு விண்ணப்பிங்களே அவருடைய கிருபையை முன்ன வச்சு நீங்க விண்ணப்பம் பண்ணுங்க அப்போ நம்முடைய விண்ணப்பத்தை கத்த கேட்பார் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எஸ்ஐகே ராஜா அவரோடு கூட இருந்தவங்க ஆயத்தம் இல்லாமல் அவங்க இருந்தாங்க அவங்க விஷயத்தில் தேவனுடைய தயை கிடைக்கணும்னு சொல்லி அவங்களுக்காக ராஜா விண்ணப்பிக்கிறான் அந்த ஜபம் எங்கே இருக்குன்னா ரெண்டு நாளாக புத்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்கள் இருக்குது இசைக்கியா அவர்களுக்கு விண்ணப்பம் பண்ணி தங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகி கத்தரான தேவனை தேடும்படிக்கு தங்கள் இருதயத்தை நேராக்கினவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கேற்ற சுத்தாங்கம் அடையாதிருந்தாலும் கிருபையுள்ள கத்தர் அவர்கள் எல்லாருக்கும் மன்னிப்பாராக என்றான் இருபதாம் வசனம் கத்தர் இசைக்கியாவின் விண்ணப்பத்தை கேட்டு ஜனங்களுக்கு அனுகூலம் செய்தார் கிருபையுள்ள கத்தர் என்று சொல்கிறான் அவருடைய கிருபையை நினைவு கூர்ந்து நீங்கள் மன்றாடுகிற போது விண்ணப்பிக்கின்ற போது நம்முடைய விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கேட்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னல உதாரணம் ஆயக்காரனுடைய ஜபம் பாவியாக இருக்கிற என்மேல் கிருபையாயிரணும் பாருங்க பாவியாக இருக்கிற என்மேல் கிருபையாயிரும் அந்த கிருபையை பிடித்து கொண்டு விண்ணப்பிக்கிறவங்க அவருடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது அவர்கள் அங்கீகாரம் பெறுகிறார்கள் அன்றவரை கிருபை கிருபாசனத்தண்டை கிட்டி சேருகிற போது நாம் காப்பாற்றப்படுகிறோம் அல்லவா தேவனுடைய கிருபையை பிடித்து கொள்ளுங்கள் எல்லாவங்க கிருபப்பா எல்லாவங்க கிருப என்னுடைய நீதியை ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய கிரியை இல்லை எல்லாவங்களுடைய கிருப தான் அந்த கிருபை என்னை நிரப்பட்டோம் அந்த கிருபையினால் என்ன மூடுங்க சொல்லுங்க ஆண்டவர் நிச்சயம் தம்முடைய கிருபையை அளவில்லாமல் அளவில்லாமல் உங்கள் மேல் ஓற்றுவார் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் தெய்வத்தினுடைய பேர் ஆசிர்வாதம் உங்களை நிரப்பும் உங்களுடைய விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படும் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா எதிர்மறையான காரியங்களையும் கத்த தவிடுபடியாக்கி உங்களை உயர்ந்த அடைக்கலத்தில் வைப்பார் யார் உங்களை தொட முடியாத ஒரு இடத்துல கத்தர் கொண்டு போய் வைப்பார் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் பல நாள் என்னுடைய ஜபத்திற்கு பதில் இல்லையே என்னுடைய விண்ணப்பத்துக்கு பதில் இல்லையே என்று வருத்தப்படுகிற உங்களுக்குத்தான் இந்த செய்தி உங்களுடைய விண்ணப்பம் இன்றைக்கே அங்கீகரிக்கப்பட போகிறது எத்தனை நாட்கள் என்னுடைய ஜபத்துக்கு பதில் இல்லை விண்ணப்பத்துக்கு பதில் இல்லைன்னு நீங்க வருத்தப்பட்டீங்க இல்லையா இன்னைக்கு கத்தல் சொல்றார் என் மகனே மகளே அவன் விண்ணப்பத்தை நான் கேட்பேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை நம்ம பார்த்தோம் தேவனை தொழுது கொள்வது பாவத்தை அறிக்கிட்டு மனம் திரும்புவது நம்முடைய உத்தமத்தை உண்மையை தேவனிடத்தில் சொல்லி ஜெபிப்பது நம்மை கத்தருடைய சமூகத்தில் தாழ்த்தி வேண்டுவது எல்லாவற்றுக்கும் மேல அக்கிருபி பிடித்து கொண்டு ஜெபிப்பது நம்முடைய விண்ணப்பத்தை கத்தர் கேட்பார் அன்பானவர்களே பல நாளா என்னுடைய விண்ணப்பத்துக்கு பதில் இல்லையே என்ற இயக்கம் நம்முடைய மனதை வாட்டுகிறது இல்லை இன்றைக்கு உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை கத்தர் அங்கீகரித்து நீங்கள் எதற்காக விண்ணப்பித்தீர்களோ அது அப்படியே நடக்க முடிவு உதவி செய்வார் விண்ணப்பத்தை கத்தர் கேட்டு அற்புதம் செய்ய வேண்டுமானால் நாம் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு அக்கிரமங்களை அறிக்கையிட்டு விட்டு விடுவோம் தேவனிடத்தில் மனம் திரும்புவோம் அப்பொழுது நம்முடைய விண்ணப்பத்திற்கான பதில் நிச்சயம் கிடைக்கும் காட் பிளஸ் யூ நேசிக்கிறேன் நல்ல தந்தையே ஆசிர்வாதம் அந்த அருமையான தருணத்திற்காக நன்றி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதர சகோதரிகள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு சுவாமின் ஆசீர்வதியும் தகப்பனே எத்தனையோ விண்ணப்பங்களுக்கு பதில் இல்லை எத்தனையோ மன்றாட்டுக்கு பதில் இல்லை அருள் கூர்ந்து உடைய பிள்ளைகளுடைய மன்றாட்டுக்கு பதில் கொடுத்து உடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்து உயர்த்தும்படி செவிக்கிறேன் லார்ட் பிளஸ் தம் எவரிபடி ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து உம்முடைய பிள்ளைகள் அன்றுவரே எதற்காக ஜெபித்தாங்களோ அதை அதுக்கான பதிலை இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா நீ இப்படி செய்ய போறதற்காக நன்றி எல்லா துதி கன மகிமை யாவும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்தவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே 
அன்பானவர்களே my beloved people of god சின்ன சின்ன தியானம் என்ற புத்தகத்தை உங்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் we are glad to introduce a short meditation book இந்த புத்தகம் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் இருக்கிறது this book is both in tamil as well as in english இந்த புத்தகத்தில் என்ன விசேஷம் பிறந்த என்று கேட்டா if you will ask what is the speciality about this book இந்த புத்தகத்தினுடைய செடுல் படி நீங்க வேதத்தை வாசித்தால் if you will read the bible according to the schedule of this book ஒரு வருஷத்தில் in one year's time இரண்டு முறை புதிய பாட்டையும் you can finish the new testament twice ஒரு முறை பழைய பாட்டை வாசித்து முடித்து விடலாம் and you can also finish the old testament once ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மனப்பாடம் வசனம் இருக்கிறது and every day there is a memory verse that is given to you அந்த வசனத்தை மனப்பாடம் செய்து விடுங்கள் you can memorize that word அந்த வசனத்தை மையப்படுத்தி மூணு தியான குறிப்புகள் இருக்கின்றன there is also a meditation point the same verse in three points you can have the meditation காலையில் என்ன வாசிக்கணும் there is a schedule of what to read in the morning மதியானும் <laughs> ஆங்கிலம் என்றால் ஆங்கிலம் என்று டைப் செய்து உங்கள் முழு முகவரியோடு செய்து அனுப்புங்கள் புத்தகம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் புத்தகம் வந்து சேர்ந்த பிறகு அதற்கான தொகையை நீங்கள் அனுப்பலாம் All those who need this uh, short meditation please text to the WhatsApp number that has been given it below just make note of the number and text to us as if you need a CCT whether it is Tamil or English please mention your language and send it with your full postal address so that we will send that book to you and only after you could receive this book you can send the money to us god bless you god bless you